ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਡਰ 6A 2019 ਐਡੀਸ਼ਨ ਲੈਸਨ 4 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਲੈਸਨ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵਾਵਲ ਸਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਾਵਲ ਸਾਊਂਡਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਵਲ ਸਿੰਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਾਵਲ ਸਾਊਂਡਸ ਆਰ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਥੀਸ ਵਰਡਸ ਆਰ ਹਾਰਡਰ ਟੂ ਸਪੈਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਹੋਲ ਲੈਸਨ ਆਨ ਥੈਮ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਅ ਵਾਵਲ ਅਲੋਨ ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਵਰਡ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਔਰ ਏ but in gurmukhi we cannot use a vowel symbol alone we have to use a letter with it to make a word for example see the words below i so you cannot just write a matra you have to use the letters ada and e ed here a you have to use the letter ed and lam o you have to use oda and hoda right there are two kinds of vowel sounds in punjabi independent and dependent independent vowel sounds come from matra used with uda ada and ed here are some words for independent vowel sound using uda ada and ed notice that we use a vowel bearer and a matra symbol in these words in different positions in a word notice that the three vowel bearer letter bearer letters can only be used with three matras each here are examples with each matra when used at the beginning middle and end of a word each matra has been shown in different colors actually no you don't see colors all right so here we go first we're going to work with uda then we'll work with ada then we work with ed theek hai uda takes three matras uda hoda uda onkar uda dilankar okay now hoda ankar the lankar will not go with ada or ed strange right yeah interesting uda when we use it at the beginning it makes a sound o k so if you hear the sound o in a word you know you have to write uda with open with hoda at the end theek hai when we use it in the middle when you hear the sound o in the middle you have to make sure you use the uda open uda with hoda au ge au ge right then at the end when you hear the o sound at the end and nothing else no consonant you have to write the uda open with hoda au so okay au ge au uda ankar oh oh it makes a sound oh uda ankar in the middle on ge uda ankar at the end kyun kyun so this one o on ge kyun the lankar uda when you hear the the sound u at the beginning you say uda the lankar lyau gi now we don't use this word many times but some people speak like that lyau gi the lankar at the end au jau khau right ada ada can be used by itself without a matra ada aj ada kanna aaja ada kanna in the middle pyara ada kanna at the end gya a sound at the end dulama ame dulama at the end ame pariya pariya right kanada kanada at the beginning aw oh, you will almost never use kanada at the end of a word sihari with ed is sihari with ed in the middle layak sihari at the um, end jai again this one you will almost never use except in gurbani bihari ed in the beginning bihari in the middle aiya bihari at the end i lam or lama ed lama es es means this ed lama in the middle laegi ed lama at the end gaye if you hear the a sound nothing else no no consonant you have to write a at the end okay so read the words read these words okay aoge ao oh 
ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂ ਊੜਾ ਲਿਆਉਗੀ ਆਉ ਅੱਜ ਆਜਾ ਪਿਆਰਾ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਪਰਿਆ ਔਖੀ ਇਸ ਲਾਇਕ ਜਾਏ ਈੜੀ ਆਇਆ ਆਈ ਇਸ ਲਏਗੀ ਗਏ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਇਸ ਅ ਗ੍ਰਾਮਰ ਲੈਸਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ identify similarities and differences in the sentence level elements that's one of your standards okay in the language the students know you know english and punjabi different languages have different grammar rules these rules help help us understand what is written and said here is a comparison of the rules in english and punjabi there are many similarities in both languages sentence structure in english and punjabi have many things in common angrezi ate punjabi vich vaak bantar bahut gallan vich mildi juldi hai number 1 words have spaces between them shabdan de vichkar khali thaan hundi hai the sentence must have a subject and a verb vaakan vich karta te kirya hundi hai subject and verb the adjective is written before the noun vishesan naam to pehla likhe jande han jive red car lal car words have contractions kujh shabd chote karke likhe ja sakde han okay now you are going to write here you will compare the structures how they are the same in english and punjabi theek hai write three ways in which punjabi and english structures are the same start your sentence like this sentence structures in english and punjabi have many things in common remember we wrote a paragraph we learned to write a paragraph in the first lesson that's what you're doing in both languages so here are four things here are four things you will pick only three theek hai now write the same things in punjabi start your sentences like this ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਹੀਅਰ ਆਰ ਫੋਰ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਕੈਨ ਪਿਕ ਐਨੀ ਥ੍ਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਊਂਡਸ ਗੁੱਡ ਓਕੇ ਫॉर ਹੋਮਵਰਕ ਥੈਨ ਥੀਸ ਆਰ ਸਮ ਵਰਡਸ ਵਿਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਾਵਲ ਸਾਊਂਡਸ ਐਂਡ ਹੀਅਰ ਆਰ देयर ਮੀਨਿੰਗਸ ਐਂਡ ਹੀਅਰ ਆਰ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਲੈਟਸ ਕੁਇਕਲੀ ਰੀਡ ਥਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਥੈਨ ਯੂ ਆਰ ਕਾਪੀਂਗ ਥੀਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੀਅਰ ਆਜਾ ਆਜਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਿਆਰਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰ